Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús. Juan capítulo 1 versículo 43 al 51. Vamos a leer todos unánimes juntos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos la comunión, la vida, el conocimiento de Dios, que le conozcamos, no intelectualmente, sino de todo nuestro ser. Entonces oremos para que la palabra obre ese milagro poderoso que obra. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque queremos usar esta vida para todo lo que tú la hiciste, Señor, que es para que tu nombre sea conocido entre todas las naciones y muchos vengan al conocimiento de la verdad y sus vidas sean transformadas y sean salvos Señor entonces úsanos con poder Padre Celestial ábrenos Padre Celestial los ojos celestiales dame la sabiduría de la palabra el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra Señor que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu tome de esto y nos lleve a toda la verdad Glorifícate en esta hora y derrama de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios ama. Pues esta, esta palabra que Dios es amor es una cuestión que como que corre mucho, ¿no? Dios es amor y, y hay gente que está confundiendo. Porque está creyendo que el amor es Dios, ¿sí? Los humanistas dicen, no, es que Dios es ese, ese anhelo o ese deseo que tiene el hombre de ser mejor y, y como una abstracción de su pensamiento ha creado una figura metafórica, una idea. Y a esa idea del deseo de amar, del deseo de ser buenos, entonces es lo que el hombre está llamando Dios. Entonces no importa si se llama Krishna o, o, o Buda no es Dios, ¿no? O, o ¿cómo le llamaba Buda a, a, a la idea de Dios? Eh, bueno, eh, se me olvida. Bueno, cada, cada, cada Alá, por ejemplo, también no Mahoma, Mahoma no dijo que era Dios, sino Alá, el Dios de Mahoma era Alá, y otros dicen que el Dios es toda la naturaleza y Dios es todo. Bueno. Entonces la gente está pensando que ese concepto de amor abstracto es lo que el hombre está llamando Dios. Pero la Biblia está mostrando algo completamente diferente. La Biblia está hablando de que Dios es un ser que tiene personalidad, que Dios es una persona. Y en esa personalidad que Dios tiene, Dios tiene la capacidad de amar. Algunas personas también no dudan de esto. Porque dicen, ¿será que Dios absoluto, Dios eterno, me puede amar a mí, tan pequeñito? ¿Se puede fijar en mí? ¿Me puede tener en cuenta? Pues la Biblia dice que sí, que Dios nos ama. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 4.
Dios ama. Juan capítulo 4, versículo 7, vamos a leer hasta el 20. Usted sabe, ¿no? Juan el, el evangelista, que es el que escribe Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera, cuarta de Juan. Y el Apocalipsis, eh, su tema principal va a ser el amor. Entonces, podrían, podrían decirme los que están en el seminario, no, usted dijo ayer que el tema principal es la vida. Ah, es que hablando de Dios, vida y amor es lo mismo. Vamos a verlo. Es que el amor de los hombres es un amor melifluo, ¿no? Es un amor conveniente, es un amor... Usted sabe, ¿no? ¿Por qué la gente ama a los otros? ¿Por qué? Porque le sirven, porque le estimulan, porque si no fuera así no aman, ¿no? Yo amo, ¿por qué? Porque me encantan tus ojos. Si pudiera te los quitaría y me los llevaría en un frasquito y a ti te dejaría botado, pero miraría tus ojos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué me amas? No, por lo que tú me haces sentir cuando estoy contigo, ¿no? Es ese amor egoísta. Es el amor que está esperando qué es lo que recibe del otro. Usted es mi amigo, ¿por qué? Ay, porque es que usted es el único que me comprende. ¿Se da cuenta que está esperando lo que el otro puede dar? Porque es que usted me hace reír, porque es que con usted, ¿sí? ¿Por qué me amas? Ay, porque tú me invitas a los restaurantes. Ah, ¿amor qué? Interesado. Ese es el amor del hombre, ¿Por qué el hombre ama la naturaleza? Ay, porque le gustan los pajaritos, porque le gustan los ríos, ¿no? En estos días en el, en el zoológico de, de México nació un cebrasno. Entonces una, es un asno que montó a una cebra y entonces nació un cebrasno. Y yo me quedé pensando, porque es muy bonito, café con, con, con patas de rayas, ¿no? Parece, parece un burro con medias veladas. Entonces, yo pensé, yo pensé, ese animal es bien complicado, porque imagínense, las cebras jamás han sido domesticadas. ¿Usted ha visto? Las cebras ni siquiera sirven para los circos. ¿Usted no ha visto que en los circos no hay cebras? Hay leones, hay elefantes, pero cebras no, porque las cebras son impredecibles. Las cebras no se pueden domesticar. No se, las cebras no se dejan domesticar, no dejan tener amo. Y los burros son tercos. Y entonces yo pensé, yo soy un cebrasno. <risa> Cosa tan difícil, ¿no? Bueno, entonces la gente ama la naturaleza porque la naturaleza la hay. Como le produce un placer en el alma, un placer estético, un placer en su inspiración, por eso aman la naturaleza. No porque realmente estén preocupados porque se destruye la naturaleza, sino porque les parece todo lindo, ¿no? O porque necesitan en qué invertir su vida y como no han sabido que la vida es para invertirla en el reino de los cielos, entonces toman esto como su, su profesión y entonces comienzan a invertir su vida en eso, ¿no? Una persona me dijo, ay, es que a mí el cristianismo sí me parece como, ¿por qué no inventamos una religión que defienda la naturaleza? Y dije, ay, no moleste, ¿sí? no moleste. Algunos ponen a defender a los delfines y a los koalas. ¿Por qué? Porque no han entendido para qué fueron hechos. Nosotros fuimos hechos para gastar esta vida hasta el último momento predicando el nombre de Dios para que mucha gente lleve a la vida. Y ese sí es el amor de Dios. Dice ahí en eh, Juan capítulo 4, versículo 7, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces uno diría, todo aquel que ama, pues todo el mundo es de Dios, porque todo el mundo ama. Hasta el más malvado ama, ¿no? No ve que, que el narcotraficante tiene su novia y no ve que ama sus carros y no ve... Entonces, ah, todo el mundo es de Dios. No, no porque no está hablando del amor de este mundo. No está hablando del amor de la carne. Y no está hablando del amor del alma, sino que está hablando de un amor más profundo. Y hemos de entender eso. Porque la religión ha desviado el mensaje de Dios para hablar es del amor de la carne y del amor del alma. Si tú amas, ya no importa. Pero están hablando del amor de la carne y del alma. Pero nosotros estamos hablando de un amor más profundo. ¿Cuál amor? El amor espiritual. Dice ahí, versículo 8, el que no ama... No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una persona realmente ha conocido a Dios? Porque ama. Pero ojo, de nuevo le advierto, no estoy hablando del amor de la carne, 
ni el amor del alma. Estamos hablando del amor más profundo. Y si una persona no experimenta ese amor más profundo, es que realmente no ha conocido a Dios. Tiene una religión. Puede ser que usted esté aquí, viene todos los domingos y está feliz y le gustan los cantos y le parece estimulante este cuento de saludarse unos a otros y desafiante poder estimular más su intelecto conociendo un tema. Pero si realmente usted no ama, usted no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Pero ¿cuál es ese amor? Dice después, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Me hubiera gustado que la respuesta estuviera unos versículos más adelante para mantener la atención, ¿no? Porque uno está pensando, ¿cómo así que el amor de la carne, el amor del alma, y que hay un amor más grande, que hay un amor más profundo? Pero desafortunadamente Juan no mantiene la misma tensión que yo quería mantener y de una responde en el versículo 9. ¿En qué consiste el amor de Dios? Dice ahí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos quitó todos los problemas que teníamos. ¿Sí? Ay, perdón. Si usted estaba esperando eso, como, como el amor de Dios está en el lugar equivocado. Tiene que ir a la primero de mayo con Caracas. Pare de sufrir. Pero, pero ojo, no, 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 pues yo sé, estoy siendo irónico, pero lo digo para que usted entienda que nosotros nos burlamos de ellos y nosotros estamos predicando lo mismo. Que el Evangelio es pare de sufrir. Ay, perdone su merced, pero no entendió jamás el Evangelio. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De modo que el amor de Dios no es pare de sufrir. Eso no es el amor de Dios. Dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos dio casa, carro y beca. No, 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 no. Si usted vino aquí buscando que Dios solucionara todos sus problemas económicos, está en el lugar equivocado. Prende el televisor y vaya y pacte y siempre. Estoy siendo duro, ¿no? Pero es que eso es lo que ellos dicen. De una platica... Y nosotros le devolvemos dentro de seis meses el doble. DMG espiritual, ¿no? DMG espiritual. Pero eso no es lo que Dios dijo. Eso no es lo que Dios dijo en su palabra. Dice ahí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? Dios hizo que fuéramos mejores esposos, mejores hijos y mejores esposas. ¿Sí? No, no, no. Si usted vino por los problemas del alma, porque no conseguía novio, porque le devolvemos al ser querido en tres días, porque no, no, ese no es el amor de Dios. Aunque una persona que ha conocido a Dios, le aseguro, es el mejor esposo, es el mejor hijo y es la mejor esposa. Debería, debería. Si ¿Sí ha entendido. Pero no es lo que dice ahí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. En esto es el amor de Dios. Ay, me da ira que Juan conteste tan rápido. Quería demorarme más, para que suframos, para ver. Pero entonces, ¿en qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Que por medio de Jesús tengamos, ¿qué? La vida. Ay, entonces yo tengo la vida, yo tengo el amor. No, 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 su merced. No estamos hablando de la vida de la carne, no estamos hablando de la vida del alma, estamos hablando de la vida del Espíritu, porque todos estábamos muertos espiritualmente. Eso quiere decir apartados de Dios. Todos estábamos muertos. Mire conmigo, no va a perder primera de Juan, mire conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer ay, hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos 
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vaya y pregúntele a una persona que viva en la carne, ¿qué es lo que él quiere? Entonces una persona que vive en la carne le dice, ¿cuál es su expectativa de la vida? Y la persona en la carne dice, mire, yo quiero tener vestido, tener comida, tener un techo donde dormir, poder criar bien a mis hijos, tener una buena relación con mi esposa, ser feliz, no sufrir. Entonces, ah, entonces usted es un hijo de ira, usted es un hijo de desobediencia, ah, usted es una persona de la carne, ay, usted está muerto, usted no ha conocido a Dios. Y si yo en la, en la iglesia predico que eso es lo que Dios quiere, pues estoy en la iglesia carnal, en la iglesia muerta, en la iglesia que no conoce a Dios. Ay, ojalá que usted pueda entender hoy este asunto tan importante. ¿Entiende que la gente de la carne no está pensando sino en las cosas de la carne? No estamos hablando de las cosas perversas y malas, sino en los deseos naturales, en las cosas que uno anhela y desea y quiere. ¿Qué quiere uno? Estar bien, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Se da cuenta que estando muertos, Él nos dio vida y ese es su amor. ¿Qué es el amor de Dios? La vida del Espíritu. Por eso Dios es amor. Porque Dios es el único que puede darnos vida en nuestro Espíritu. Si usted es sabio, usted puede tener una relación familiar y ser un buen padre. Y si tiene problemas puede ir al Instituto de Bienestar Familiar y le dan buenos consejos. O puede tomar un curso de parejas y, y hacer un, un, ahí todo un proceso y entonces le enseñan cómo manejar el genio y cómo, y cómo compartir las, las, las situaciones de conflicto. No se necesita el espíritu para eso. Yo le he dicho, es más, póngase a ver el perro de su casa y aprende. Porque usted ve que los perros no están con problemas con los hijos, ¿no? Porque los educan bien. Entonces aprenda del perro, mírelo, ay el perro corrige a los cachorros, ah el perro no les da todo lo que quieren, ah el perro les pone, entonces uno se da cuenta que, ay oiga tenemos que aprender de los perros, ¿sí? No dice la Biblia así, mira perezoso, perezoso, no tienes plata y te estás quejando, pues mira la hormiga y aprenderás, es el mejor curso de economía. El de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Que trabaja en verano para que en invierno pueda descansar. ¿Qué está hablando del invierno del hombre? ¿Cuál es el invierno del hombre? La edad adulta. Y jóvenes, si ustedes se van a gastar toda su plata que están ganando ahora en celulares, cuando sean viejos no van a tener dónde recosar la cabeza. Aprend no sean necios, aprendan de la hormiga y listo. Curso de economía en tres versículos. Sea sabio con su dinero. No le regale su dinero a los... A lo sea como la cebra, no, no tenga amo. ¿Sí? Su único amo debe ser el Señor. Ay, no se deje de manipular de lo, del medio de, de este mundo. ¿no? no sea bobo, no sea bobo. Sea como la hormiga. Ah, usted quiere aprender a... ¿Qué otros cursos dan, no? A comer, pues, mire. La, pero si usted quiere aprender del Espíritu, solamente por medio de Dios. Dice que Él, por medio de su amor con que nos amó, nos hizo tener la vida del Espíritu. El, el versículo más famoso de toda la Biblia, ¿cuál es? Juan capítulo 3, versículo 16. Es el versículo más famoso y el versículo menos entendido. Porque no predican lo que es. ¿Qué dice Juan capítulo 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí se quedan. Ay, Dios nos ama, Dios nos ama. Sí, ¿cómo es el amor de Dios? No, pues que Él me hace lo que yo le pida. No, Señor. Dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ay, sí, nos dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todo esté bien. No, Señor. Para que todo aquel que en Él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta que el propósito del amor de Dios es la vida eterna? No que usted pare de sufrir. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es más, si para que se conserve la vida de su espíritu, él tiene que hacerle pasar por la tribulación, lo hará pasar por la tribulación. Y cuando estemos después de esa tormenta, estemos en buen puerto, diremos gracias Dios por la tribulación. En el momento no entendemos, en el momento es tan difícil, ¿no? Ayer estaba diciendo en la clase de, 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 del seminario de la voluntad de Dios que si yo tengo que agradecerle a alguien en esta vida es a las personas que me han tratado de hacer mal. Entonces, yo paso por enfrente de ellos y no puedo maldecirlos, lo único que puedo hacer es bendecirlos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hicieron, Dios lo usó para bien. Entonces yo paso y, ay, gracias, gracias, bendícelo Señor. Hay una calle en la que paso y ahí al, al cada lado un contradictor, ¿no? Es muy chistoso, donde estábamos la iglesia antes, ¿no? Que esta señora nos complicó la vida y gracias a ella estamos acá. Pero al frente también hay otra persona que molestó y entonces yo paso y cuando paso con la moto me toca rápidamente bendecirlos a los dos, ¿no? Bendice, bendice a esta señora y bendice a este, a este, a este señor, ¿sí? <risa> bendícelos, bendícelos y sigo en la, en la moto, ¿no? Porque, porque Dios tan bueno que usó todas las cosas, todas las cosas para bien, aunque yo no lo mereciera. Aunque yo no lo mereciera, no, era, no es por mí, sino por él, por su obra, por su obra. Aunque yo no lo merecía, no, que merecía yo? Que mis enemigos me tragaran vivo. Pero él, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Estamos en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, o sea, ¿cómo nos amó Dios? Dándonos la vida. Debemos también nosotros amarnos unos a otros así. ¿Cómo debe usted amar a los demás? Dándoles qué? La vida, dándoles a conocer que su Hijo Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados. Y si usted no siente la urgencia de hacer eso, quiere decir que usted no ha nacido de Dios y que usted no conoce a Dios. Volvámonos al versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no tiene esta urgencia en su corazón de que la gente no permanezca más en muerte, sino que tenga la vida, es que usted no ha entendido. Y si no ha entendido, es que usted no ha nacido de nuevo y todavía está muerto en sus delitos y pecados. Necesita nacer de nuevo. Si usted no lo ha tenido, entonces dile, Señor, permíteme entenderlo. Para mí, esa es la oración que Dios siempre responde con un sí. Señor, permíteme conocer, sí. Sí, te voy a permitir conocer. Entonces dígale, Señor, toca mi corazón. ¿Cómo así que esa muchachita ahí se paró al frente a decir que, que ustedes que deberían de ir a dar la vida, que vayan, piensen en los indígenas? Yo lo que estoy pensando es cambiar mi televisor por uno más grande para poder ver los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está en el mundo y ama las cosas del mundo. No ha nacido de nuevo, necesita, necesita nacer de nuevo. Y mire, una vez nazca de nuevo, ese es el gozo mayor. No hay gozo mayor, no hay mayor gozo. Estábamos hablando con Karim, ¿dónde está Karim? Está en, 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 en Silvania. Entonces Karim me dijo que el primer día que vino a la iglesia escuchó predicar que yo dije, mire, hay algo mejor que los amores con la esposa. Hay algo mejor que los besos y los abrazos. Hay algo mejor que el desayuno por la mañana en la cama. Hay algo mejor que estar en, en una montaña mirando la, 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 el, el paisaje. Hay algo mejor que comer la fruta, el jugo de lulo más delicioso. Hay algo mejor que un churrasco bien asado. Hay algo mejor. ¿Cuál es? 
la vida del Espíritu. Y yo dije, no esa vez, si usted llega a conocer la vida del Espíritu, usted va a querer cambiar todo por eso. Y ella dijo, eh, o este hombre es un gran mentiroso, o eso es verdad, yo voy a mirar. Y conoció al Señor, ¿no? Y entonces ahora ama al Señor con todo su, con todo su corazón. Eso es la vida del Espíritu. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si Dios nos ama, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, los que permanecen en Él, los que, ¿qué es permanecer en Él? Pues hacer su voluntad, guardar su palabra. Mire conmigo un momento, Juan capítulo 15. Ay, yo quiero permanecer en Él, yo quiero permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? No es estarse las 24 horas en la iglesia, no. ¿Qué es permanecer en Él? Versículo 7 hasta el 10. Dice, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queréis yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta que es el amor? Guardar su palabra, ¿qué es guardar su palabra? Obedecer su mandamiento, ¿qué es obedecer su mandamiento? Permanecer en el amor, ¿qué es el amor? La vida, es lo mismo, son sinónimos Guardar su palabra, tener la vida en el espíritu Permanecer en su amor, hacer discípulos Eso es lo mismo Entonces usted ha nacido de nuevo Entonces usted ha entendido, sus ojos espirituales fueron abiertos Entonces usted está teniendo el mayor gozo de la existencia dice el versículo 4 y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios se da cuenta que es que el evangelista lo dice rápido lo dice en el, en el versículo rápido, yo quisiera que permaneciera más tiempo para poder, pero ya lo dijo, entonces ya se me acabó la predica. Ahí lo dice, ¿no? Habla del amor, habla de permanecer en él y después dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Difícil? No es difícil. Solamente hay que leer la palabra. Ay, Dios es amor, Dios es amor. Sí, ¿qué es el amor? No, pues que, que yo no voy a tener problemas. No, que, que la camioneta que pedí la voy a tener. Yo ya me embaracé de la visión. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es que Dios es amor? Que Él nos ha dado la vida. Y yo también ahora quiero dar la vida. Tan sencillo, ¿no? Todo aquel que confiese... Luz, estás confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tú tienes la vida. Entonces tú tienes el amor de Dios. Entonces tú permaneces en la palabra. Guillermo, ¿estás confesando que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces permaneces en Dios y estás en el amor de Dios. Eh, Tiberio. Eh... Xavier, eh, mi estimado eh, Gildardo, Negrito, Carolina, Antonio, Marta, Diego, ¿estás haciéndolo? Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, si lo estás confesando, entonces... Dios permanece en ti y tú en Dios. Ay, estoy mal, estoy mal, estoy mal. ¿Se da cuenta porque está mal? Porque no está confesando. Entonces la vida no está corriendo como una fuente. No salta como una fuente de agua viva. 
tan diferente, ¿no? Entender el amor de Dios. Ahora sí podemos rápidamente hacerlo. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. En que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta por qué una persona cristiana puede perdonar hasta a sus enemigos? Porque los ama. Porque los ama. ¿Qué quiere de sus enemigos? Que tengan la vida. Ay, Señor, ese paso en la moto, ¿no? Ay, esa señora... Ay, que tenga la vida, ¿no? Que tenga la vida. Y paso por otro día. Y que ese hombre también, que tenga la vida. Que la tengan. ¿Cómo vamos a maldecir? No podemos. Queremos aunque los enemigos, que tengan qué? La vida, la vida. El que ama, ha conocido a Dios. Estamos hablando de que Dios es amor, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Y estamos viendo en el versículo 13... En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué? De su Espíritu. Mire conmigo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Espero que no haya olvidado que leímos la introducción con Juan capítulo 1, ¿no? Y que hoy el sermón se llama, ve a los ángeles subir... Y bajar sobre usted. Dice en Juan en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis que poder cuando haya venido sobre nosotros, vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2 versículo 2. Y de repente... Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que habla. Dios les dijo, ¿no? Dios les prometió, Jesús les prometió. Mire, ustedes van a recibir qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Estos son dos cosas diferentes, el poder y el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, usted va a, va a recibir qué? Poder, les dijo el Señor. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y entonces ellos estaban reunidos en el aposento alto y de pronto se escuchó como un viento recio que llenó todo el lugar donde estaban reunidos. Sobre cada uno comenzaron a posarse lenguas de fuego. Ellos veían ¿no? estas lenguas de fuego y escuchaban el viento. Y dice que dentro de ellos, que Fueron llenos del Espíritu Santo. Dentro de ellos vino el Espíritu Santo. Y por fuera se manifestaron que vientos y llamas de fuego. Vamos a Hebreos capítulo 1. Versículo 7. Si alguien puede leer en nueva versión internacional como dice. Lo que se veía afuera era viento y llamas de fuego. De lo que fueron llenos ellos fue de qué? Del Espíritu Santo. Ay, por favor, no diga que el Espíritu Santo es llama de fuego. No es que si es Espíritu no se puede ver. Si es Espíritu, Jesús dijo en Juan capítulo 3, el viento no se ve, pero se vieron sobre ellos qué? Llamas de fuego y se escuchó qué? Se sintió, ¿no? Como un viento recio, pero por dentro. Cada uno recibió qué? 
el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces recibimos ¿qué? Poder. ¿Qué es poder? Mire conmigo Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de qué? Del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los, lea conmigo, poderes del siglo venidero. Pregunta, ¿es el Espíritu Santo igual a los poderes del siglo venidero? No, es otra cuestión. Si uno gusta del Espíritu Santo, va a gustar de los poderes del siglo venidero. ¿Qué son los poderes del siglo venidero? Miremos, Efesios capítulo 1. Me encanta ese sonido, ¿no? Las hojas pasando. Efesios capítulo 1. Versículo 20 y 22. Bueno, veamos desde el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo que principado, autoridad, y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas que son todas las cosas todo eso que acaba, acaba de nombrar principado, autoridad, poder y señorío bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena que todo lo llena en todo otra persona que lea en otra versión, por favor, versículo 21. ¿De qué significa esto de principados, autoridades, poderes y señoríos? ¿De qué está hablando eso? Versículo 21 en otra versión, ¿qué dice? ¿Cuáles son los espíritus que tienen poder y señorío? Otra versión. ¿Igual? ¿Otra versión? ¿Otra versión? Sí. El mundo por, ¿Quiénes son los poderes del mundo por venir? Bueno, miremos. Entonces ahí no está tan claro. Romanos 8.38. Versículo 38. Dice... Romanos capítulo 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra versión que lea el versículo 38. Entonces, ¿qué son los poderes? Ángeles, principados, potestades, esos son los poderes. Miremos más, más, más. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Léelo en esa versión, Ángela, por favor. Colosenses 1, 16.
otra versión. ¿Qué son esos poderes? Ángeles, ¿no? Esos espíritus poderosos, protestantes, dominios, son los poderes, son los poderes. Mire conmigo Lucas capítulo eh, 21, versículo 26. En otra versión. ¿Qué dice? Ahí dice, ¿no? Las fuerzas celestiales, las potencias celestiales. ¿Quiénes son las potencias celestiales? Los ángeles, los ángeles, los ángeles. Miremos más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Curso de angeliología, ¿no? Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que dice: Dice en Reina Valera, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué es lo que recibimos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo? Ángeles que vienen a servirnos. El Espíritu Santo mora en nosotros y los ángeles vienen a Servirnos, mire conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 7 otra vez, bueno 6 y 7 dice Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo dice que, adórenle todos los ángeles de Dios Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los, que hereda, de los herederos de la salvación. ¿Para qué son los ángeles? ¿Para que usted los adore? No, para servir a la iglesia, para hacer su propósito. Para eso son los poderes del siglo venidero. Para que la iglesia pueda cumplir con la obra que Dios le ha encomendado. Eso es pregunta, ¿quién le avisó a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo? ¿Quién? Un ángel. Pregunta, ¿quién le advirtió a José en sueños que saliera corriendo para Egipto? ¿Quién? Un ángel. Pregunta, ¿quiénes fueron y le dijeron a Cornelio que enviara a dos hombres para que Pedro les viniera a predicar el Evangelio? ¿Quién? Los ángeles. ¿Quiénes eh, eh, abrieron la cárcel cuando Pedro estaba encarcelado que lo iban a matar? Un ángel. Ah... ¿Quién le dijo a Felipe, júntate a ese carro para que le prediques al etíope? ¿Quién? Una. ¿Para qué son los ángeles? Para que nos sirvan a nosotros. Estábamos en Juan capítulo 1. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda? 
De pronto usted no estuvo en la prédica antepasada, que hablamos de, de esta porción también hablando de Natanael, que es, ¿qué le dijo que él era? ¿Un verdadero qué? Israelita. Y cuando tuvimos que hablar de Israelita, ¿de quién tuvimos que hablar del Antiguo Testamento? De Jacob. Vamos un momento a Génesis capítulo 28. Versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y, sus ex, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí... Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fueres conmigo Dios y me guardares en este viaje que voy y me dieres pan para comer vestido para vestir y si volvieres en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ¿qué significa Betel? casa de Dios ¿qué es casa de Dios? donde los ángeles suben y bajan ¿a quién le da los ángeles? ¿quién es casa de Dios? Juan capítulo 14 ¿quiere ser casa de Dios? ¿quiere que los ángeles suban y bajen sobre usted? ¿Quiere manifestar las señales y los prodigios, las sanidades, los poderes del siglo venidero? ¿Quiere dar testimonio con autoridad y con poder? Antes de Juan capítulo 14, mire conmigo Hebreos capítulo 2. ¿No quiere eso? ¿Por qué no quiere las cosas de Dios? ¿No quiere eso? Ay no, yo no, eso sí no quiero. ¿No quiere las cosas de Dios? Pues porque no está entendiendo, ¿no? ¿Pero para qué son esas señales? ¿Para qué son esos prodigios? ¿Para qué están actuando los ángeles? ¿Para qué se mueven? ¿Para qué? Dice Hebreos capítulo eh, 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Para que usted qué? Testifique. Imagínense ese hombre musulmán que les conté hace ocho días, ¿no? Y la hermana Alexandra fue y le testificó y oró. ¿Quién agarró el corazón de ese hombre y le cuadró las, 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 los ventrículos y las venas? ¿Quién? ¿Quién? Los ángeles. Dios. Pues Dios, pero ¿por medio de quién? ¿No ve que esos son los servidores de Dios? Ellos son los dedos de Dios, dice la Biblia. Ellos son los ángeles de su poder, son los poderes del siglo venidero. ¿Quién, ¿Quién levantó a Jesús en la nube? ¿Quién lo sostuvo para que caminara sobre las aguas? ¿Quién? Los ángeles. ¿Quién lo fortaleció en el momento asiago? No pierda hebreos. Miremos un momento. Eh, Lucas. ¿Dónde está eso? Lucas 22. Lucas 22. Versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres... 
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba Jesús en Getsemaní? Temblando, temblando, con temor. Padre, Padre, ha llegado mi hora y ¿qué diré? Aparta de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si sí es posible, aparta de mí esta copa. Estaba ahí, ¿no? Con agonía. Dice que tal tal es una agonía que el sudor caía como gotas de sangre. No eran gotas de sangre. La Biblia dice que eran como gotas de sangre. Ese sudor, él sudando ahí. Ah, no, si Jesús sudó de la cabeza, eso es para tu inteligencia. Si Jesús si Dios salió sangre de sus manos, es para el trabajo. Si es para los pies, es para que camines más rápido. No dice la Biblia eso. Si Él derramó su sangre fue para nuestra salvación. No se deje creer cuentos chinos. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está, ah, en el momento así hago. Y entonces, ¿qué pasó? Y se le apareció un ángel del cielo. Usted entiende que él fue tentado como nosotros en todo, porque se hizo hombre completamente como nosotros. Si Jesús necesitó ser fortalecido por los ángeles, ¿cuánto más nosotros? Que la mayoría de las veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces nos toca clamar, Señor, envíame los ángeles que me fortalezcan para hacer qué? Tu voluntad y no la mía. ¿Está luchando solo? ¿Por qué está luchando solo? Si los ángeles son para servir a los que aman a Dios, a los herederos. Entonces podemos clamar, mándame los ángeles, mándame los ángeles. ¿Quiere ver otro momento así hago? Mire, Mateo capítulo 4. No, no alcanzamos. Mateo capítulo 4. Versículo 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está... Al Señor, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El diablo entonces le dejó y, y aquí vinieron los ángeles y le... Después de la tentación, ¿no? Él está débil, le ha echado los 40 días de ayuno. ¿Quiénes lo fortalecieron? ¿Quiénes vinieron a servirle? ¿Quién? Los ángeles. En Mateo, cuando lo van a arrestar, él dice, mire, ustedes no saben que si yo quisiera le pediría a mi padre más de 12 legiones y no las enviaría para que me defendieran. ¿A quiénes? Estábamos en ese punto. ¿A quiénes? ¿A quiénes envía sus ángeles? ¿Quiénes son Betel? ¿Quiénes son casa de Dios? Terminemos con Juan, capítulo 14, versículo 21. Y estábamos aprendiendo que Dios es amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos que morada. Con Él. ¿Quiere ser casa de Dios? ¿Quiere ser Betel? ¿Quiere ver a los ángeles subir y bajar sobre usted? ¿Qué tiene que hacer? Amarlo. Guardar su mandamiento. Permanecer en su palabra. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros, tabernáculo con nosotros, casa con nosotros, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y en ese momento, los ángeles comienzan a servir a los herederos de la salvación. Ve a los ángeles subir y bajar sobre usted. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tú nos has dado todas las cosas, todas las cosas para que triunfemos en la vida de fe. 
Si nosotros estamos flaqueando y desmayando es por nuestra negligencia o por nuestro desconocimiento. Pero ábrenos los ojos espirituales para que seamos capaces de comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Obra sobre nosotros y levántanos con poder, como tu casa, para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús.